sing today welcome to blessing today ee aarchile blessing today episode ilekku ellavareyum swagatham cheyunu oru episode njan vishwasikkunu oru valiya anugrahamaaki oru oru thadeyum jeevithil karthavu theerkum namukku ee samayathe orumi cherna ee episode inde pinnil ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹകാരിയായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ലോകം എമ്പാടുമുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ കാക്കനാട് എന്നുള്ള ടാലു തോമസിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആർ ഈ വർഷം തന്നെ ലഭിക്കുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കർത്താവെ പുതിയ കോൺട്രാക്ട്സും പ്രോജക്ട്സും ലഭിക്കുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകം എമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവരും ചേർന്ന് ടാലു തോമസിനെ ഈ സമയത്ത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോണെടുത്ത് ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാണാറില്ലാത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ വിളിച്ചു പറയുക അവരോട് കൂടെ ഈ എപ്പിസോഡ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുക കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കും ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നിലമ്പൂർ മെയ് ആറ് വെള്ളി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണി വരെ ഒ സി കെ ഓഡിറ്റോറിയം ഊട്ടി കാലിക്കറ്റ് റോഡ് കോടതിപ്പടി നിലമ്പൂർ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ പാലക്കാട് മെയ് ഏഴ് ശനി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണി വരെ അനുഗ്രഹ കല്യാണ മണ്ഡപം മലമ്പുഴ റോഡ് ഒലവക്കോട്ട് പാലക്കാട് internal holiness inna njan samsarikkan pogunnathu bahya vishuddhiyum andhariga vishuddhiyum so holiness can have two expressions vishuddhika rendu tarathil prathifalikkan kariyum one is outside we can show holiness oru pragadanam ennullathu purame namukku vishuddhi kaanikkan kariyum we can be so religious and spiritual and we can a uh, pretend to be holy outside a purame namukku valare vishuddharai namukku angane abhinayikkuvan kavadamai kaanikkuvan kaanikku but there is something also called internal holiness appo thane andariga vishuddhi ennu parayna vishuddhi undu mark chapter 7 verse number 1 through 8 markus inde suvishesham 7th adhyayam 1 mudal 8 vare ullu vadanangal the pharisees and some of the teachers of the law who had come from jerusalem gathered around jesus and um, so some of his disciples eating food with the hands that were defiled that is unwashed yerusalem il ninnu vanna parishyarum vedagnaril chilarum yeshuvinte chuttum koodi adhehathinte shishyanmaril chilar shuddhi illatha adayathu kalugatha kai konde aaharam kalikkunathu avar kandu so while we are reading just imagine the scene നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ രംഗം ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക ജീസസ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് യേശു നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് എ ഫ്യൂ ഫാരിസീസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോ കെയിം ഫ്രം ജെറുസലം ആൻഡ് ഗാദേഡ് എറൗണ്ട് ജീസസ് യേശു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ യെറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന ചില പരീഷന്മാരും നയപ്രമാണിമാരും യേശുവിൻ്റെ ചുറ്റും അങ്ങോട്ട് കൂടി ആൻഡ് വെൻ ദ വെ ദ the pharisees and teachers of the law noticed one thing the disciples of jesus some of the disciples of jesus were eating food with defiled hands in other words unwashed hands avar angane koodi irikkumbol avar sradhisha karyam yeshuvinte shishyanmar chila aalukal shuddhi illatha adayathu kalugatha kai kondu aaharam kalikkunathu kandu three the pharisees and all the jews do not eat unless 
they give their hands a ceremonial washing holding to the tradition of the elders purvigarude paarambaryam anusarichu parishirum yehudar ellavarum ആചാരപരമായി കൈ കഴുകാതെ ആഹാരം കഴിക്കുകയില്ല സോ ദർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹിയർ ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ദ ഫാരിസീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോ ഒരു കൂട്ടർ പരീശ്വരും വേദജ്ഞരും ഹു ആർ ദ ഫാരിസീസ് ആരാണ് പരീശ്വരന്മാർ ദേ ആർ എ റിലിജിയസ് സെക്റ്റ് അത് ഒരു മതവിഭാഗമാണ് വെരി സ്ട്രോങ് റിലിജിയസ് സെക്റ്റ് വളരെ ശക്തരായ ഒരു മതവിഭാഗം and they had strict religious observances വളരെ ശാഠ്യമായ നിർബന്ധത്തോടെ കൂടിയ മതാചാരങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു and there are a group of disciples of jesus here ഇവിടെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് they were not following the traditions of the forefathers അവര് പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിക്കാത്തവരായിരുന്നു um verse number 4 says when they come from markel places they do not eat unless they wash and they observe many other traditions such as the washing of cups pitchers and kettles chanda sthalathu ninnu varumbolum shuddhi varthade onnum bhakshikkilla paanavathrangal kudangal ootu paathrangal enniva kaluguga thodangi mattanegam aacharangalum avar anushtichirunnu so the pharisees and teachers of the law asked jesus why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands adugonda parishyarum vedajnarum yeshuvinoda angeyade shishyanmar poorvigarude paarambaryam anusarichu jeevikkade ashuddhamaaya kaigal konde bhakshanam kadikkunnathu endu kondana ennu chodichu so when you read this portion uh, properly well nammal ee vadana bhagam nannai padichal the disciples were not eating the food with dirty hands adin shishyan mar avade alkulla kai konde bhakshanam kalichunnu alla avade parayunnathu just before having food they did not wash their hands ceremonially avar bhakshanam kalikkunnathu tottu munba aachara prakaram ulla kai kattukal undu adu avaru cheyidilla so the pharisees and these religious sects they were very strictly following some traditions ennal ivide parishanmaru vedatharum avar valare karkashamayi aa paaramparyam avar anusarikkaya see we all have a tendency to follow what our forefathers have shown us namukku ellavarkkum nammude poorviganmar kaanichu thanna kaaryangal pindudaruvanulla oru prerana undayirikkum we all have namukku ellavarkkum undu whether it is needed or not because this is a tradition we just follow idu avashyam undengilum avashyam illatha kaaryam anengilum idu oru paarambaryam ayadondu nammal adu angade cheyyum i have uh, told you this example many times ee oru udaharanam njan pala thavana ningalodu parayittunde i am going to say it again veendum parayan pogiya there was an ayurvedic vaidya oru ayurveda vaidya undayirunnu and whenever he made kashayam he put his cat under a basket kotta than appore kem oru kashayam undakunno adinu munbayitte thanne veetile poochiye pidiche oru kotta adiyil moodi idu why endu kondana because this cat is a nuisance karana ee poochu oru shalyam aanu it will jump across the kalam angodu ingodi kalathinte mogale kudi chaadum so to avoid the nuisance he put the cat under this basket ee shalyam onnu oluvaakkan vendi adeham ee poochiye pidichu kutta kondu moodi vekku and he had three sons the vaidyan had three sons ee vaidyarkku moonu makkal undayirunnu all of them were very good lazy guys avar ellarum valare nalla madiyanmarayirunnu one day the vaidyan died oru divasam ee vaidyar marichu poi and the sons were in a puzzle ipol makkal kaage velli rashaya kuda poi they wanted to survive they wanted to make some money ini jeevikanamallo ini endi panam undakanam so they all decided to make kashayam just like their father did avare appan cheyidhu pole kashayam thanne undakkan avaru thirumanichu they knew the ingredients avarku adile cheruvagal ella ariyam ayirunnu they took the huge pot avaru velliya paathram eduthu all the ingredients came ella cheruvagal eduthu boil the water avaru vellam thilapikkan thodangi everything was ready ella ready ay but once and asked oru moment choichu where is the cat ayyo poochu evade we need a cat oru poochu venam 
So they went to all the neighboring places and finally they got a cat. Angane avar ayalkottathilokke nadannu nadannu tappipidichu oru poochiye kondu vannu. They put the cat under the basket. Avare kuttayude keeri adine adachu vechu. Then they started preparing kashayam. Annattu avare kashayam undaakkan thodangi. So every day they used to do that. Angane ella divasam avare cheyan thodangi. So one day there was a guest in the family. Angane oru divasam oru athithi aa veettilekku vannu. And he was noticing all these uh, thing that was happening there. Avada nadakkana ella കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ ഗസ്റ്റ് ആസ്ക് ദ സൺസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദിസ് കാറ്റ് ആ വിരുന്നുകാരൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് ഈ പൂച്ചയുടെ ഇതിലെ ഭാഗം എന്താ ഇൻ ദ പ്രിപറേഷൻ ഓഫ് കഷായ വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ കാറ്റ് ഈ കഷായ കാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി അണ്ടർ ദ ദ ദ ദ ദ ബാസ്കറ്റ് ഈ കഷായ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ പൂച്ച ഇങ്ങനെ കുട്ട കൊണ്ട് മൂടുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ദ എൽഡർ സൺസെറ്റ് മൂത്തവകൻ പറഞ്ഞു മൈ ഫാദർ വാസ് പ്രിപറിംഗ് കഷായം ലൈക്ക് ദിസ് എൻ്റെ അപ്പൻ ഇതുപോലെയാണ് കഷായം ഉണ്ടാക്കിയത് സോ ഐ വിൽ ബി ആൾസോ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഞാനും ഇങ്ങനെ കഷായം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് all about traditions idineyana paramvaryam ennu parayunnathu you cannot ask why do you do this endu kondana cheyunnu choyikkan pattu my father did like that ende appan idana cheyunnathu my grandfather did like that ende appupan adana cheyunnathu my great grandfather did like that ende mudumuthachan adana cheyunnathu my great great grandfather did like that so i will also do like that nanu adu ingane cheyunnathu that is tradition adana paramvaryam these pharisees were doing the same thing ee parishanmar adu thanana cheyunnathu see you just had a shower you just had a bath and you came നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ആൻഡ് യു ആർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആർ ഓൾറെഡി വാഷ്ഡ് നിങ്ങളുടെ കൈ എന്തായാലും ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് ബട്ട് എ ഫാരിസി വിൽ നോട്ട് ഈറ്റ് പക്ഷേ ഒരു പരീക്ഷൻ കഴിക്കില്ല അൺലെസ് ദർ ഈസ് എ സെറിമോണിയൽ വാഷിംഗ് അവിടെ ആചാരപ്രകാരമുള്ള കൈ കഴുകൽ നടക്കാണ്ട് അവർ കഴിക്കില്ല ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ദ വാഷ് ദ ഹാൻഡ്സ് അവർ എങ്ങനെയാണ് ആ കൈ കഴുകുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം This is a silver jug a It's silver jar very uh, beautiful very costly a oru velli kondulla oru jar aanu valare vilavadippullad and they will pour water inside aa jar bharanikagathekku avaru vella olikkum and first they will pour water on one hand aadyam avaru oru kai kondu vellam ingane olikkum once then again aadyam rash olikkum twice പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരിക്കും ഓൺ വൺ ഹാൻഡ് മറ്റൊരു മറ്റേ കയ്യിലേക്ക് ഒരിക്കും ദൻ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വൺസ് പിന്നെ ആ അടുത്ത കയ്യിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരിക്കും ആൻഡ് ദൻ ദി സെക്കൻഡ് ടൈം വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി ഒരിക്കും ട്വൈസ് അങ്ങനെ രണ്ട് കയ്യിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബട്ട് ഇൻ ദി പ്രോസസ് വിത്ത് ആൻ അൺവാഷ്ഡ് ഹാൻഡ് യു കാൻ നോട്ട് ടച്ച് ദി വാട്ടർ എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കൈ കഴുകിയിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കൈ കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ വെള്ളത്തെ തൊടാൻ പാടില്ല ഇഫ് യു ടച്ച് ദ വാട്ടർ വിത്ത് ദിസ് അൺവാഷ് ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ ബിലീവ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈ കഴുകുന്നതിന് മുൻപ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലിനമായി മാറും ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ ഹോൾ വാട്ടർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ മുഴുവൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കളയണം സോ ദിസ് ഈസ് ദി വേ ദേ ഹാഡ് ദ സെറിമോണിയൽ വാഷിംഗ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അവരുടെ ആചാരപ്രകാരമുള്ള കൈ കഴുകുക സംടൈംസ് ദേ വാഷ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഹാൻഡ്സ് ഓൾസോ ദ ഫീറ്റ് ചില സമയത്ത് അവർ കരങ്ങൾ മാത്രമല്ല കാലുകളും കഴുകിയിരുന്നു സംടൈംസ് ദേ ഹാഡ് ടു വാഷ് ദ ഹോൾ ബോഡി ചില സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് മുഴുവൻ ശരീരം അതുപോലെ കഴുകണം ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഹൈജീൻ ഇറ്റ് വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദെ ട്രഡീഷൻ അത് അവരുടെ ശുചിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഹൗ മെനി ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സോ ദേ വെർ ഫോളോയിങ് സം ട്രഡീഷൻസ് അവർ ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ദേ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ജീസസ് വെർ ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് വിതൗട്ട് സെറിമോണിയൽ വാഷിംഗ് നോട്ട് വിത്ത് അൺക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ഓർ ഡേറ്റി ഹാൻഡ്സ് അവരെ കണ്ടത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അഴുക്കുള്ള കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നതല്ല ആ ആചാരപ്രകാരമുള്ള കൈകഴുകൾ നടത്താതെ കഴിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആസ് ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി വാഷ് അവർ ഹാൻഡ്സ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കൈ കഴുകണോ പറമക്കളെ കഴുകണോ വേണ്ടേ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യരാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഷുഡ് വാഷ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡേർട്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കഴുകണം if it is already clean there is no need of a second washing kai nalla vrithiyoda irikkunnengil pinne kalikanda avashyamilla am i right seriyalla yan parayunnathu okay
This is the response of Jesus verse number 6. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം ഇപ്രകാരം He replied Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites as it is written these people honor me with their lips but their hearts are far from me. അതിനെ യേശു കപട ഭക്തരെ നിങ്ങളെ പറ്റി ഈ ജനം അതരങ്ങളാൽ എന്നെ ആദരിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയമോ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു അവർ എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ആരാധിക്കുന്നു ഓക്കെ ലിസൺ ടു ദിസ് ഇഫ് യു ആർ സിംപ്ലി ഫോളോയിങ് ട്രഡീഷൻസ് എബൌട്ട് യു ഐ സി ദ പ്രോഫിറ്റ് ഹാസ് റിട്ടൺ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് before christ ningal chumma paarambaryangal pindudirunna oru vyakti aanengil angane ullavare kuriche eshiya pravajagan annu 700 varshangalukku munbe ezhudhi vechirikkayana what did he write endana adhegam ezhudhiyadu these people honor me with their lips but their hearts are far from me ee janam adharangalal enna aadarikkunu avrude hrudayamo ennil ninnu agannirikkunu we can also do that namukku angane cheyan kariyu coming regularly to blessing centers ella nyaaraichi mudangade blessing center il varunu well dressed nalla and we can can serve, we can honor God with our lips. നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ നമുക്ക് മാനിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് കർത്താവെ മാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കാം അവർ മനുഷ്യരുടെ നിയമങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്നു and you have let go of the commands of god and are holding on to human traditions ningal devagalpanagal vittu kalanjittu manushyarude paarambaryangal murugey pidikunu thus you nullify the word of god by your tradition that you have handed down and you do many things like that adheham avarode veendum paranju sondam paarambaryangal paalikkuvan vendi kaushala poorvam ningal devagalpanagale vittu kalanjirikunu somebody say hallelujah or hallelujah why because we have been redeemed from the vain traditions by the blood of Jesus nammal yeshuvinte rakthathal verthamaya pidruparamparyangal ninnum veendedukkapettavara shout a big hallelujah oru veliya hallelujah we have been redeemed or we have been purchased by the precious blood of Jesus from all the vain traditions handed down from the forefathers nammade poorvigar kaimaari thanna aa verthamaya paramparyangal ninnum karthava yeshuvinte veendedupinal than vila koduthathu konda nammal veendeduthirikkukaya Hallelujah Hallelujah വർഷമായി തൻ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് താൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോർത്തിലാണ് അധികം ജമ്മു കാശ്മീർ ആസാം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് താൻ പതിനേഴ് വർഷമായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു സമയം ജോലിക്കിടെ കളിക്കുന്ന സമയം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ കാലിൽ ഒരു ചെറിയ പരുക്ക് പറ്റി പരുക്ക് പറ്റിയത് മൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന വേദന അവിടെ തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് മാറാതെ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആ വേദന മാറുകയോ കാലിന് ശക്തമായ വേദന തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോൾ ആ വേദന മാത്രമല്ല അതോട് കൂടെ തന്നെ ഒരു വാദത്തിൻ്റെ ഒരു അസുഖം കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദന ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മാറാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ തന്നെ ഇവർ അവിടെ നിന്നും മാറി സൗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ തണുപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ജോലിയിലിരുന്ന് ജോലിയിൽ കയറി ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളൊന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതുകൂടാതെ തൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് നാളുകളായി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പരിഗണന എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ബ്രദർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇവർ ബ്ലസ്സിങ് ടു ഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാമ് ഒരു ദിവസം സൂര്യ ടി വി കാണുന്നതിനിടയിൽ ഇവർ ബ്ലസ്സിങ് ടു ഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാം ഈ സൂര്യ ടി വിയിൽ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വെച്ചാണോ അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സൂര്യ ടി വിയിൽ ആ സമയത്ത് എവിടെയായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എവിടെ പഞ്ചാബിലായിരുന്നു അവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രയർ കോൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ലഭിച്ചു 
ഇവർ അന്ന് മുതൽ സ്ഥിരമായി പ്രയർ കോൾ സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ച് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജൻഡർ കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ബ്ലസ്സിങ് ടു ഡേറ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാം ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൂടുതൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഈ സഹോദരൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കോൾ സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന നാളുകളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജൻ ലഭിക്കും എന്ന് അവർ ധൈര്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സെയിം വർഷം തന്നെ സെയിം വർഷം തന്നെ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ചു ഇന്ന് താൻ ഇവിടെ രണ്ട് വർഷമായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ജീവിച്ചു വരിക ദൈവമാണ് തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ നൽകിയതെന്ന് താൻ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് കൈകളെ ഉയർത്തി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ജോലി സംബന്ധമായി ഒരു ജോലി ലഭിക്കാനോ പുതിയൊരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനോ ജോലിയിൽ ഒരു സ്ഥലം മാറ്റമോ ജോലിയിൽ ഒരു പ്രമോഷനോ അങ്ങനെ ജോലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഏത് വിഷയത്തിനും കർത്താവ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളോട് ചേർന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് ഈ സഹോദരന് വേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്തതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവ് ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവെ അങ്ങനെ പകരുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നിലമ്പൂർ മെയ് ആറ് വെള്ളി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണി വരെ ഒ സി കെ ഓഡിറ്റോറിയം ഊട്ടി കാലിക്കറ്റ് റോഡ് കോടതിപ്പടി നിലമ്പൂർ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ പാലക്കാട് മെയ് ഏഴ് ശനി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണി വരെ അനുഗ്രഹ കല്യാണ മണ്ഡപം മലമ്പുഴ റോഡ് ഒലവക്കോട്ട് പാലക്കാട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രയർ നടക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ശരീരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ രോഗമാണ് ബാധ ഏറ്റ ശരീരങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ശീസസ് നെയ് ഒരു കാതിനകത്ത് വെള്ളവും പഴുപ്പും എല്ലാം വരികയും അതിൽ കേൾവിക്കുറവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി യേശു കഥാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അതുപോലെ കാൽമുട്ടിന് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസമുള്ള നീർവീക്കമുള്ള ഒരു വ്യക്തി കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തി സൗഖ്യമാകട്ടെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന രോഗം പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമാകട്ടെ കിഡ്നികളുടെ തകരാറുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ജീസസ് മാലതി എന്ന പേരിലൊരു സഹോദരി കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുന്നു ആ സഹോദരിക്ക് വലിയൊരു ഒരു ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു മാലതി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ സഹോദരി ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ സ്കിൻ ഡിസീസുകൾ ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു സിവിയർ സ്കിൻ ഡിസീസുകൾ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ടെന്നീസ് എൽബോ എന്ന രോഗം കൈമുട്ടിനുള്ള പെയിൻ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ജീസസ് നെയ് അതുപോലെ ബ്ലഡിൻ്റെ കൗണ്ടിൽ വലിയ വേരിയേഷനുള്ള ചില വ്യക്തികൾ പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തികൾ വരട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കായി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് അത്ഭുതകരമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കട്ടെ ഇൻ ജീസസ് നെയ് വലിയ പാപത്തിലേക്ക് വീണുപോയി എന്ന് കരകയറാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ പാപജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞ് തരുമ്പോൾ പാപജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും യേശുവെ പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു യേശു എൻ്റെ നാഥനാണ് എൻ്റെ കർത്താവാണ് ഇന്ന് മുതൽ യേശുവിനായി ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് അങ
മദ്യപാനം പുകവലി മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗമുള്ളവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവർ കൂടെ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് വ്യക്തികൾ പുറത്തു വരട്ടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ചില ശാപങ്ങളിൽ കിടന്ന് നട്ടം തിരിയുന്ന ചില കുടുംബങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പ്രകാശം ആ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുൾ മുഴുവൻ മാറി ആ വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ ചില കേസുകളിലൊക്കെ കുരുങ്ങി ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു അരിഷ്ടാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതിൽ നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പുറത്തു വരട്ടെ അടിമകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ കർത്താവ് നീ വന്നു ബന്ധനസ്ഥരെ വിടുവിക്കുവാൻ നീ വന്നു ആ വിടുതൽ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ലോൾ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ രോഗമോ പ്രയാസമോ പ്രശ്നമോ എന്താണെങ്കിലും ഈ ടി വി സ്ക്രീനിലേക്ക് കൈ നീട്ടി പിടിച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കർത്താവ് നീ വിടുവിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ വലിയ വ്യത്യാസം കർത്താവ് നീ നൽകണമേ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ സ്ക്രീനിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേയർ ലൈൻ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കുക കൂടാതെ ഈ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ മിറക്കിൾസ് അതെല്ലാം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയണം ഈ ആഴ്ചയിലെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ വരാൻ മറക്കരുത് നിലമ്പൂരിലും പാലക്കാടിലും നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നു മാത്രമല്ല ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ സി ഡികൾ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്കിലിൻ്റെ നമ്പറിൽ ഓഫീസ് ടൈമിൽ വിളിക്കാം കർത്താവ് ധാരാളമായി നിങ്ങളുടെ നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ മറക്കരുത് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബൈ